。其实我这一家 MacBook Pro 呢，买的比市价还要便宜两百块美金。大家好，我是科技宅男申浩，欢迎来到我的频道。今天要跟你分享的就是如何买超值的 MacBook。请容许我打一个小广告，四号 TV 呢会一直更新关于 Mac 部和 Mac OS 的使用小技巧。喜欢这方面的资讯的话呢，就记得订阅四号 TV， 然后点击旁边的小铃铛，那么你就可以第一时间收到关于我影片发布的通知。其实我从考虑搜索资料。比较价钱，等待时机，存钱，下定决心，到买到我人生第一家 MacBook Pro 的时候，花了三年的时间，一点都不夸张哦。因为这一家 MacBook Pro 是我月薪的一两倍以上，我甚至在买这一家 MacBook Pro 的前一个月，每一个星期都会去到有卖 MacBook 的店去摸、去试用它，一直到现在我都还记得，当我跟店员说，嗯。我要这一家 MacBook Pro Space Gray Color 的的那一个画面，我的心跳就是噗噗噗噗噗噗噗噗噗噗，一直到我付款了过后，拿到了这一家 MacBook Pro 的时候，我的手心都还是在发冷的，所以可想而知我是多么的紧张买这一家 MacBook Pro， 好像有点离题了，<笑>不好意思不好意思，其实要买到比较便宜的 MacBook 是有三个方法。有很多的 Apple 分销商呢，会时不时的清货。他们 Clear Store 的这些东西呢，会有两种，第一种是旧款的 MacBook， 第二种呢就是 Display Unit。虽然说是 Display Unit， 可是都不会有问题。而且在买的时候呢，你会觉得跟新的一模一样。这个就厉害了，因为在很多的购物平台，像是 Amazon、eBay、Lazada、淘宝这一类的。都时不时会有 discount， 所以像是在什么什么的节制的时候呢，就可以上网去留意一下。但是当你看到便宜的 MacBook 的时候呢，请记得一定一定要先看这个电商的评价和这一家电脑的规格，要不然一不小心购买了货不对半的 MacBook 呢，那时候就真的亏大了，对吧？<笑>这几年来呢，我发现到越来越多的十元贩卖机，或者是百元贩卖机，或者是一些网上的竞标活动呢，都会以 MacBook Air 来作为奖品。其实，在之前我有分享过 MacBook Air 值得买吗的这一集里面呢，我有说过 MacBook Air 其实值得也不值得买。如果你想要知道更详细的话呢，链接我会放在下面的说明文，方便你们点击去看。虽然说 MacBook Air 不太适合购买，可是你。非常非常低的价格得到一家 MacBook Air 的话呢，为什么不要？如果真的不要的话，那就给我吧。以上就是我要跟你分享的，如何用比市价更便宜的价钱购买到想要的 MacBook。啊，对了，嗯，我这一家 MacBook Pro 呢是在 Apple 承认的分销商买的，那个时候呢，它是它是在做这 Clear Store。这一家 MacBook 呢，其实是上一代的 MacBook Pro with Touch Bar， 唯一不同的就是我这一个 MacBook 的 processor 呢是二点九 GHz i5 和五一二 GB 的 SSD， 而新款呢是三点一 GHz 二五六 G 的 SSD， 所以我觉得值得购买。OK， 以上就是我要跟你分享的 MacBook 和 MacOS 的使用小技巧。如果你觉得这个影片对你有所帮助的话呢，就给我一个 Like， 然后分享出去。我非常期待你在下方留言告诉我，你第一家电脑呢是如何购买的？我是三号，我们下一个影片再见，拜拜。